You've arrived at your destination. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനെന്നുള്ളത് എന്റെ സ്വദേശമായ പരവൂരിൽ തന്നെയാണ് കൊല്ലം പരവൂരിൽ നെടുങ്ങോലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാങ്ക്രൂ വില്ലേജ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ജൂവൽ ജംഗ്ഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡെയിലി രണ്ട് ട്രിപ്പാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ആറര മണിക്കൊരു ട്രിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്കും അടുത്തൊരു ട്രിപ്പും പ്രധാനമായും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മാങ്ക്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് അതായത് കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ കയാക്കിങ്ങിലൂടെ ആൾക്കാർ പ്രധാനമായും ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഇവരുടെ ഓഫീസ് ഏരിയയും ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ഡിപ്പാർച്ചറും ഒക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ മാങ്ക്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളുമൊക്കെ സന്ദർശിക്കാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് മാങ്ക്രൂ വില്ലേജ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കയാക്ക് സ്നേഹികളായിട്ടുള്ള അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സഞ്ചാരികളാണ് അധികമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കയാക്കിങ്ങിൽ യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ ട്രെയിനിങ് തരുന്നുണ്ട് കയാക്കിങ് എങ്ങനെ കയറണം എങ്ങനെ തുഴയണം എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം തുടങ്ങി എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങുകളും തന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ കയാക്കിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ അഞ്ച് പേർക്കും ഒരു ഗൈഡഡ് ടൂർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കയാക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ കൺട്രി ബോട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വള്ളം വലിയ വള്ളം ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൽ കാടും അതിനകത്തെ ഗുഹയും ഒക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാങ്ക്രൂ വില്ലേജ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിയിക്കുക So, in front paddle, so what is front paddle? See, front paddle is for going go forward. Yeah. Okay, that's simple. Now we'll be learning how to go forward. Back paddle. What do you have to do? Back paddle. Yeah, that's what we'll be doing. Hold your paddle like this. All of you. Okay. This holding part should be maintained at chest level. Okay. Now, we lower your paddle like this. This is 45 degree angle. So, on the kayak, maintain this 45 degree angle. Okay. And now, for going forward, you just need to dip this paddle blade in the water like this and just pull the water back. Then repeat it on the other side with other people. If you keep paddles to both the sides like this, you will be going forward. Okay, bro. Going forward. Yes. You know, boat, you stay there and you can go down. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് പാഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ബോട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് പാഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ റിവേഴ്സ് പാഡൽ ചെയ്യാം റിവേഴ്സ് പാഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യണം വെളിയിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല ഇതിനൊരു പേര് ക്യൂക്ക് ടേണിങ് ശരി ഇതാ ബ്രോ നിങ്ങളുടെ ബോട്ട് ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ബോട്ട് വന്ന് ഏത് പക്കം നിങ്ങൾ ക്യൂക്ക് ടേണിങ് പണണോ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഇയർ ചോയ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് പോകണമെന്നാൽ ല
ரிவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உங்களோட போட்டை வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயே போயிடும் அதில் ஒப்போசிட் டேரக்ஷன் கிடையாது சேம் டேரக்ஷன் எப்படி காயக்குள்ள ஏறலாம் உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா எப்படி ஏறணும் நீங்க எப்படி ஏறும் சொல்லி எப்படி ஏறும் அப்படி ஏறக்கூடாது தப்பு நீங்க அப்படி ஏறுது அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு கயாக்கே தெரியாது கால் எடுத்து வச்சுனா கயாக்கு போயிட்டு நீங்க கீழே விழுந்துரும் எப்படி ஏறணும்னா ஃபர்ஸ்ட்ல எப்படி இந்த பேட்ல இப்படி வைக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சைடுமே ஹோல்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஸ்டெப் இருக்கு இதுதான் அவங்களோட ஃபுட்ரஸ் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டான ரீதியில் கால் வைக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்படி லீன் பேக் பண்ணக்கூடாது லீன் போ ஃப்ரெண்ட் பண்ணக்கூடாது சிக்ஸ் ஸ்ட்ரைட் ஓகே அதுக்கப்புறம் கால் இப்படி வைக்கணும் இப்படி வைக்கக்கூடாது இப்படி வைடாக வைக்கணும் இப்படி வச்சுனா கண்ட்ரோல் கிடையாது இப்படி வச்சா உங்களுக்கு நல்லா கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்படி பேடல் பண்ணும்போது பாடி ஷேக் பண்ணக்கூடாது கை மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் இப்படி ஸ்லவுஸ் பண்ணக்கூடாது இப்படி ஸ்லவுஸ் பண்ணால் எங்கள் வீடுதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இவ்வளோ தான் இருக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக எப்படி கயக்குள்ள இறங்கலாம் ரெண்டு கால்வே ஃபஸ்ட்டு சொல்லி போட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டு சைடுமே ஹோல்ட் பண்ணி இது எப்படி ஓகே யார் ஃபஸ்ட்டு முராரி நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் பறந்தோ நம்ம ஒரு யூடியூப் சேனல் தான் அப்ப நம்ம இவடத்தே ஒரு கயாக்கிங்கனே பத்தி நம்ம வளரே அடுத்து கிடக்கணும் கூடுதல் ஒன்னு அறிஞ்சிட்டില്ല அப்போ இங்கே அவிசாரிதமாக இவ்வளோ வந்தப்பாடு இவிட ஒருபாடு பேர் கயாக்கிங்கினாட்டு வருது அறிஞ்சது அப்போ இவ்ட இதிண்ட இவ்டத்தை டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸினே குறிச்சு ஒன்று அறிஞ்சா கொள்ளாம் பிரஷர் இவ்டத்து ஒத்திரி நமக்கு கூடுதலும் வருது சவுத் இந்தியன் கிளைன்ஸ் ஆ நோர்த் இந்தியன்ஸும் உண்டு அப்புறம் ஃபோரினேர்ஸ் வளர குறவான் இப்போ என்ன இதை பற்றி கூடுதலாகிட்டு வரானு நந்துவான் இது குறிச்சு ஏபிளாகிட்டு இருந்தால் லைஃப் கார்டு ஆனால் நம்ம நம்ம சீனியர் லைஃப் கார்டான இப்படி நன்றாயிட்டு இதனை குறிச்சுள்ள எல்லா விசாதங்களும் விவரங்களும் பண்ணுறேன் சார் சார் பேர் எந்தாண என் பேர் ஜெயச்சந்திர இவ்ட அடுத்து தான் சார் அவ்வளோ அடுத்து தான் பரவாயில்ல சார் அப்போ நம்ம இதனகத்து கூடுதல் காரியங்கள் இப்போ கெஸ்டின்ற கூட கூடுதல் சமயம் அதுவும் அதுவும் நமக்கு நந்து என் பேர் நந்து தான் ஞங்களோட கயாக்கிங் சென்டர் ஆன ஆல்ரெடி நமக்கு இவ்ட ஒரு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இவ்வளோ மேங்க்ரோ ஃபோரஸ்ட் உண்டு அப்போ அதிலோட நம்ம ட்ராவல் ചെയ്യുന്നത് அது மூணு മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കൺട്രി ബോട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർ കൺട്രി ബോട്ടിൽ പോകും നമ്മൾ വള്ളം ഒന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് പെർ ഹെഡ് നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ടു അവേഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഏർലി മോർണിംഗ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനകത്ത് ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് പാഡലിംഗ് അതായത് ബാംബോ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് മോട്ടോർ ബോട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതല്ല നമ്മൾ പഴയ കാലത്തിലുള്ള വള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പോയി റൗണ്ട് അപ്പ് നാല് കിലോമീറ്റർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ടു അവേഴ്സിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരും അതൊരു പാക്കേജ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് കയാക്കിംഗ് ആണ് കയാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ അവേഴ്സ് പാക്കേജ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിന് നമുക്കൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് അകത്ത് പോയി കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പറ്റാതില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ ആദ്യം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അതെ നമുക്കൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ട്രെയിനിങ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ട്രെയിനിങ് എന്തായാലും ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗൈഡ് ടൂർ ആണ് ഗൈഡ് നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അപ്പോൾ ലൈഫ് ഗാർഡ് ആയിരിക്കും കൂടെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗൈഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുശേഷം സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ലൈഫ് ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ ഈവനിങ് ടൈം ആണെന്ന് നമുക്ക് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് കയാക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ തേർട്ടി നമ്മൾ ഇവിട
ഇവിടെ ഇതിനകത്തൊരു മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്തൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നു അതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് ടണൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് പോകാം ആ കാഴ്ച കാണാനാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലേസ് ആണ് പീസ്ഫുൾ പ്ലേസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരൊരു ട്രിപ്പിൽ ഇപ്പൊ മാക്സിമം എത്ര പേർക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇയർലി മോർണിംഗ് കയക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പേരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ വിത്ത് ഗൈഡും കൂടെ കാണും അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു പേർക്ക് ഒരാൾ ഗൈഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനൊക്കെ തന്നെ വള്ളത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഗൈഡ് കാണും കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും നമുക്ക് കയാക്കിന് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏജ് ലിമിറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും കയാക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ അവര് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഗൈഡ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നെയാണ് ലൈഫ് ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മസ്റ്റ് ആണ് കയാക്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണ് സിംഗിളും ഡബിളും ഒക്കെ നമ്മൾ സിംഗിളും ഉണ്ട് ഡബിളും ഉണ്ട് ഡബിളും ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ എസ് സി പി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വരുന്നത് എസ് സി പി സ്റ്റാൻഡും പാഡിലാണ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാഡിൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ജി പി എസ് മാപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയാക്കിങ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്താം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ കൂടി ബുക്ക് ചെയ്യുകയും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കാരണം ഡെയിലി ഇവിടെ ഫുള്ളാണ് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ബാച്ചിലും ഫുള്ളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഡെയിലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വരിക അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം വരിക തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മനോഹരം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കായൽ കാഴ്ചകൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇവിടെ എത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മുടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് മതിയായ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് സംതൃപ്തരായി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ എത്തുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതിനിവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കയാക്കിന് പെർ പേഴ്സൺ നയൻ 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 അതായത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് കയാക്കിന് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് വള്ളം ഉണ്ട് സാധാ വള്ളം കെട്ടുവള്ളമല്ല അല്ലാതെ ഓപ്പൺ വള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കയാക്കിങ് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ വള്ളത്തിൽ പോയി ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ നാനൂറ് രൂപ വെച്ച് പെർ ഹെഡ് നാനൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് हम दिल्ली से आए हैं बहुत मजा आया हमें वोटिंग करके अरे बहुत बढ़िया था इट वाज नाइस एक्सपीरियंस या फर्स्ट टाइम हियर और या इन केरला फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम या हीरो बन गया कितना दूर गया इधर से पूरी 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 गुरु आई डोंट नो आई गेस कितना मिला फॉर 3 आवर्स वी रोड फॉर 3 आवर्स व्हाट वाज सो एंड देन वन मोर दैट व्हाट कि वी हैड लाइक वी सॉ द रिव्यूज अबाउट दिस प्लेस दे रियली ग्रेट इंस्टाग्राम ഫ്രണ്ട് <laughs> <laughs> I'd like to come back also yeah, in the like future.
വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് മാങ്ക്രൂ വില്ലേജിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെൻറ്റും വിസിറ്റേഴ്സിനായി ഒര